Dan hadis daripada kitab Matan Arba'in yang dikumpulkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Kita baca hadis nombor 23 ke 24, 23, 23 eh. Kita baca hadis yang ke 23 daripada Matan Arba'in. Kalau yang pakai kitab yang besar ni yang yang dulu yang yang diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan dia muka surat 96 muka surat 96 muka surat 96 uh, hadis nombor 23 tu okey an abi malikin al harith ibn asim al ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاني او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء wal quran hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu fa ba'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu muslim fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu muslim okey an abi malik daripada sayidina abu malik Al Harith bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala beliau telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru kesucian itu kesucian syatrul iman ialah separuh daripada iman atau sebahagian daripada iman Kesucian adalah sebahagian daripada iman ataupun separuh daripada iman. Walhamdulillahi dan alhamdulillah tamlaul mizan memenuhi timbangan. Tamlaul mana memenuhi? Al mizan timbangan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wasubhanallahi walhamdulillah subhanallah dan alhamdulillah tamlaani kedua-dua itu memenuhi atau au tamlau tu maksudnya ada uh, perbezaan dalam perkataan sama ada dibaca tamlaani au tamlau sama ada dibaca tamlaani atau tamlau tapi terjemah dia kita terjemah dengan memenuhi subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ma bainas samawati wal ardi antara langit dan bumi. Wassalatu nur. Solat itu ialah cahaya. Solat ialah cahaya. Wasadaqatu burhan. Sedekah ialah burhan. Burhan ni makna bukti ataupun uh, bolehlah bukti. Burhan terjemah bukti. Bukti ke dalil ke bolehlah burhan. Bukti. Sedekah ialah burhan adalah bukti. Wa sabru dhiya, sabar ialah cahaya. As sabru dhiya, sabar ialah cahaya. Tapi dhiya ni dia berbeza dengan nur. Nur ni cahaya yang umum. Dhiya makna cahaya yang terang benderang. Jadi sabar ialah dhiya, dhiya makna cahaya yang terang benderang. Al-Quran hujjatul laka dan al-Quran ialah boleh menjadi hujah bagi engkau, hujah bagi engkau maksudnya boleh jadi pembela engkau. Hujatul laka maksudnya Quran boleh jadi pembela kepada engkau au alai ataupun pendakwa pada engkau. Quran boleh jadi pembela bagi engkau au alai ka ataupun pendakwa kepada engkau. Kullun nasi setiap orang yang redu keluar pada waktu pagi Fabayun nafsahu lalu dia jual diri dia famu'tiquha maka dia membebaskan diri dia itu 
Aumu biqwa Ataupun dia membinasakan diri dia itu Sama ada dia bebaskan diri dia itu Ataupun dia mer- membinasakan dirinya Hadis riwayat Al-Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala Hadis ni riwayat Sayyidina Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Panggilan beliau Abu Malik Dan nama sebenar beliau ialah Al-Harith bin Asim Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Beliau ni masuk Islam Tahun 7 Hijrah Bila kabilah Kabilah dia Kabilah dia nama Al-Ash'ar Bila kabilah Ash'ar didatang Jumpa Nabi SAW selepas Khaybar Mereka datang daripada Yaman Datang jumpa Nabi dan mereka mereka memeluk Islam Waktu tu beliau masuk Islam Dan beliau meninggal dunia pada tahun Pada zaman Sayyidina Umar anhu jadi khalifah Pada tahun 18 Hijrah Pada tahun 18 Hijrah Telah berlaku satu wabak ta'un Wabak ta'un di Syam Di Syam berlaku wabak ta'un yang mana menyebabkan puluhan ribu daripada penduduk Syam meninggal dunia dalam wabak ta'un tu. Wabak ta'un tu berlaku tahun 18 Hijrah zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dalam wabak ta'un tu ramai para sahabat radhiyallahu anhu juga telah meninggal dunia dalam wabak ta'un tersebut. Ta'un ni macam penyakit cacar. Tapi dia bukan cacar air tu, dia cacar teruk. Jadi kalau kena jadi biasanya Jarang sekali terselamat Biasanya membawa kepada kematian Dia dipanggil ta'un lah ta'un, wabak, ta'un Dia kena cacau-cacau tapi gelembung dia besar Dan biasa kalau kena Lepas tu pergi Wabak ta'un Dalam hadis tadi disebutkan Al-matu'unu syahidun Orang yang mati kerana ta'un Dikira syahid Orang yang mati kerana ta'un dikira syahid Syahid ni maksud syahid akhirat Bukan syahid dunia Syahid akhirat Orang yang syahid akhirat Maksud dia ialah Dia dekat dunia Dijadikan macam biasa di, Dilakukan macam biasa Dimandikan Kafankan Solatkan Dan kemudian dia Dikebumikan ha, Jadi orang ni dikira syahid akhirat Dan orang yang syahid akhirat ni banyak Kategori dia Yang Nabi SAW ada sebutkan Orang yang dibunuh syahid Orang yang Mati terbakar syahid Orang yang meninggal dilanggar syahid Orang yang meninggal ditimpa benda Timpa bangunan dan seumpamanya syahid Orang yang meninggal dalam bencana Macam bencana alam Maka dikira syahid Wanita yang melahirkan anak Syahid Orang yang meninggal sakit perut Sakit dalam perut mati Juga dikira syahid Orang yang mati lemas dikira syahid Itu semua ada dalam hadis Selain itu ada lagi Banyak lagi Orang yang mati, malam baca keluar Allah wahad dan kuliah ayat kafirun. Kalau mati malam tu dikira syahid. Ini semuanya ialah dipanggil syahid akhirat, bukan dipanggil syahid dunia akhirat. Jadi mereka ini di sisi Allah dikira syahid, tapi dekat dunia dilakukan macam biasa. Tapi kalau orang syahid dunia akhirat, ialah orang yang mana mereka berperang melawan orang kafir, Islam melawan kafir. Dan mereka berjihad semata-mata kerana Allah Ta'ala Bila dia mati Maka dia ini dikira syahid dunia akhirat Dan orang macam ni Tak dimandikan Tak dikebumikan eh, Tak tak dikafankan Maksudnya dia apa yang pakai dia pakai Itu begitulah Dan tak disolatkan Terus dikebumikan ha, Cuma kalau ada senjata kat badan dia tu Macam dulu pakai baju besi Dan seumpamanya itu ditanggalkan lah tapi dia akan dikebumikan Macam tu sahaja Tak perlu disolatkan Itu syahid dunia dan akhirat Iaitu dia punya ta'rif dia Orang yang mana lawan mati dalam peperangan Islam lawan kafir Berjihad lawan Islam kafir Macam zaman dulu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in Okey Jadi sahabat ni Sayyidina Al-Harith bin Malik Al-Harith bin Asim ni Beliau ni mati dalam wabak ta'un Tahun 18 Hijrah dan zaman tu pun banyak para sahabat yang syahid Antara dia Sayyidina Mu'ad bin Jabal Juga mati dalam tahun tersebut Dikira sebagai syahid akhirat ha, Jadi dalam hadis Nabi SAW beritahu Sesiapa yang ada pada satu tempat Dan tempat tu terkena tahun Maka jangan keluar dari tempat tu Nabi tak bagi keluar 
Kalau dia duduk satu tempat Tempat tu terkena ta'un Jangan keluar Nabi tak bagi keluar Sebab kalau dia mati syahid Tapi kalau dia berada di luar Satu tempat kena ta'un Maka jangan datang Jadi Nabi bagi tahu Kalau ada dalam tempat tu Terkena ta'un Jangan keluar Tapi kalau satu tempat kena ta'un Kita berada kat luar Jangan datang Ke tempat tersebut Okey Itu sedikit berkenaan dengan penyakit ta'un Sekarang bagi apa ta'un? Ada tak doktor panggil ta'un eh? Ah. Ta ha? Kolera, tapi dia mati tau. Ha, zaman dulu ta'un mati sampai dalam peristiwa ta'un ni, dalam belajar hijrah ni, sahabat mati ni, 60,000 penduduk Syam mati. 60,000. Jadi dia bukan <laughs> biasa. Saya tak tahu lah kalau ada doktor nanti bagi apa nama dia sekarang. Sebab dia macam cacah air tapi besar. Besar. Kena badan dan menyebabkan kematian bukan cacah air bukan chicken pox tu chicken pox tak mati dia <laughs> kan nah, ni okey baik tahun tahun ni eh tahun okey asal jenis virus juga dari zaman dulu berlaku ada ada dalam hadis jadi, orang yang mati kerana tu dikira syahid syahid akhirat okey baik jadi uh, jadi dalam hadis ni beliau riwayat ke hadis jadi beliau meninggal dalam wabak tahun tu dalam 18 hijrah dan beliau ini dipanggil Al-Ash'ari Al-Ash'ari ialah kerana beliau ini daripada kabilah Bani Ash'ar Kabilah Ash'ar daripada Yaman Maka nisbah dia, dia punya sandaran dia dipanggil Al-Ash'ari Sebab dia beliau daripada kabilah Ash'ar Ash'ar daripada ya, Yaman Dan kabilah beliau ini banyak yang alim Fukaha banyak daripada kabilah ini Beliau meninggal tahun 18 Hijrah dan hadis riwayat beliau Semuanya ada 27 hadis 27 hadis yang beliau riwayatkan oleh Nabi SAW Okey baik Beliau berkata bahawa beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kesucian ialah sebahagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah sebahagian daripada iman. Sebab kerana apa? Dalam iman, iman ini dalam dia juga terangkum ibadat. Dalam iman, satu orang bila beriman maka dia kena lakukan ibadat. Dan dalam ibadat, dalam ibadat maka kena ada suci. Banyak ibadat yang mana memberatkan supaya suci Kan, ha, kena ada kesucian Salat mesti kena suci, tu pasti Baca Quran juga, nak pegang Quran Ialah juga kena suci Kalau tak pegang Quran sekalipun Disunatkan juga su, suci Kan, tawaf wajib kena ada wudhu Juga kena su, suci Suci dah ada besar, dah ada sekecil Jadi banyak ibadat yang mana memberatkan kepada kena ada suci Kan, sujud, kan, sujud tilawah Sujud syukur juga kena ada wudhu Kena ada su, suci Jadi kesucian ialah merupakan Sebahagian yang penting daripada i, iman Kerana itu para ulama' menyebutkan Di antara bahkan maksud daripada hadis uh, Di antara perkara yang disunatkan Satu orang Islam Ialah sentiasa bersuci uh, Sentiasa ber, bersuci Kalau lah kita tak nak ibadat sekalipun Tapi disunatkan kita selalu berwudhu Ha, beruduk ini menyebabkan satu orang Akan terpelihara daripada banyak maksiat Dan sebab itu juga orang beriman Walaupun sebagai contohnya Dia tak nak solat sekalipun Maka disunatkan untuk dia bersuci Sebagai contoh nak pergi ke mana Kita contoh kata masuk bilai, air Keluar bilai. air Lepas tu tak nak solat pun Bersuci, ambil wuduk Jadi antara amalan yang disunatkan Ialah selalu berwuduk Selalu ber, berwuduk Dalam hadis juga disebutkan Orang yang berwuduk akan dipelihara daripada syaitan Akan dipelihara daripada syaitan Jadi berwuduk tu suci lah Berwuduk tu ialah daripada ber, ialah Termasuk daripada ber, bersuci ha, Selain dari itu juga menjaga kesucian Daripada najis ha, Berwuduk menjaga kesucian daripada hadat Ini disunatkan kepada orang beriman Dalam kitab ada sebutkan Pegang Quran kena ada wuduk Pegang Quran kena ada wuduk Bahkan kalau kita pegang kitab-kitab agama pun Sebenarnya sunat ada wudu ha, Kita pegang kitab agama Sebenarnya juga sunat ada wudu Pegang belajar kitab fiqah Sunat ada wudu Satu orang kalau belajar ilmu Belajar kitab hadith Juga disunatkan berwudu Sebab itu saya dulu masa belajar Saya lihat ustaz saya Masa belajar dulu Ada ustaz yang mana Dia dah tua sangat Jadi orang tua ni selalu terkencing Itu biasalah Terutamanya musim sejuk Terutamanya musim se sejuk Jadi kadang-kadang bila musim sejuk Kadang-kadang orang lagi, lagi orang tua dan sakit lagi Selalu kencing Hari tu ustaz saya tu umur dia 80 Dia mengajar kitab Abu Daud hadis. Dalam tempoh satu jam setengah dia mengajar Kitab Abu Daud Saya rasa dia pergi tandas Tandas kat tepi je Dia pergi tandas dekat 5-6 kali pergi tandas Mengajar pergi tandas berhenti 
Datang lagi, lepas tu pergi lagi Ngajak. Tapi setiap kali pergi tandas Nak keluar tandas sambil wudhu ha, Ini betul ulama hadis Mana mengambil berat untuk ber- berwudhu Sedangkan kalau ikut Pegang kitab hadis dalam keadaan berwudhu tu tak wajib Tapi di antara adab Dengan apa dia? Ni Di antara adab dengan kitab hadis kan? Ha, dan juga belajar ilmu Jadi Sebab itu sunat ber- berwudhu kan? Nak tidur pun sunat ada wudhu Dalam hadis ada beritahu satu orang Tidur sunat ber- berwudhu Ni orang dah kahwin kan Tiap-tiap malam projek La ilaha illallah Kan Halal Jangan risau oh. Saya bukan nak centuh masalah halal ke haram Halal Tak ada masalah Dalam hadis ada beritahu Satu orang kalau dia bersama dengan isteri dia Selepas dia bersama dengan isteri dia Kalau nak round tu Kan Ni dalam hadis Kalau nak round tu Sulat berwudu Kalau baik Iaitu apa dia Iaitu Sebaik-baiknya dia 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 mandi Tapi kalau tak mampu Balikkan berwudu Satu orang yang mana Dia bersama dengan isteri dia Kemudian lepas tu dia nak tidur Sebaik-baiknya sebelum tidur mandi Kalau tak mampu mandi Ialah sekurang-kurangnya berwudu Ni ada dia sebut dalam hadis Kan Dalam hadis Nabi bagi tahu Satu orang bila bersama dengan isteri dia Kalau dia tidak mau mandi Pertama basuh kemaluan dia Kemudian lepas tu dia berwudu, berwudu Sunat Kan ha? Ni kebaikan depan ni orang berkahwin Sebab tu saya sampaikan perkara ini Dan ini perkara ini ada dia dalam hak hadis Kan Ha, tapi anda 60 70 tu janganlah naik semangat pula kan. Kau kau naik semangat kan jangan salahkan saya. Okey baik. Okey. Ha, jadi itu berkenaan dengan ha, tapi itu sunnah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya sampaikan dan hadis dia ada dalam kitab-kitab ha, hadis. Jadi nak bagi tahu begitu pentingnya apa dia? Ha, begitu pentingnya begitu pentingnya ha, apa nama? Ha, berwudu. Sampai dalam hadis ada bagi tahu satu orang yang diberhadas besar kerana junub dalam hadis ada bagi tahu satu orang yang berhadas besar kerana junub. Sebaik-baiknya selepas dia berjunub secepat mungkin untuk dia bersuci mandi. Tapi kadang mungkin dia malas nak mandi, dia kata nantilah subuh buat nak mandi, nak sembahyang nanti mandi. Tapi katalah lepas tu dia nak makan. Dia nak minum. Dalam kita dalam hadis ada bagi tahu satu orang selepas dia ber, berhadas besar, lepas tu dia nak makan atau minum, sunat sebelum tu berwuduk dulu. Ha, paling kurang berwuduk. Kalau, kalau bagus mandi. Tapi kalau tak mampu mandi iaitu berwuduk. Ha, ini diajar oleh Islam mana begitu beratnya apa nama ni apa nama ke, ke kesucian. Okey baik. Walhamdulillah tapi perempuan yang berhadas besar, perempuan yang ber, perempuan yang apa nama perempuan yang sedang uzur, ha, dia tak boleh wuduk. Ha, dia lain, dia bukan yang saya betul tadi untuk orang berjunub, ada besar yang biasanya kerana bersama dengan isteri, tapi perempuan yang berhid perempuan yang apa nama perempuan yang dalam keadaan uzur tidak boleh berwuduk. Kalau dia ambil wuduk sengaja dengan niat wuduk haram hukum dia. Sebab kerana dia ni memang tak boleh tak sah wuduk dia. Jadi kerana itu dia tak boleh berwuduk. Okey, itu beza dia. Okey, walhamdulillah tamla'ul mizan dan alhamdulillah ialah memenuhi mizan. Mana ucapan alhamdulillah ialah memenuhi timbangan. Mana ucapan alhamdulillah tu begitu disukai oleh Allah Ta'ala Dan memang kita pun disunatkan Memperbanyakkan ucapan Alhamdulillah Hari itu Saya rasa kemarin Tuan-tuan dan puan-puan hadir Ada satu orang Habib Habib Hasan Al-Kaf yang datang Beliau terangkan panjang lebar Berkenaan dengan syukur Saya rasa saya tak perlu terangkan Lagi panjang Berkenaan dengan perkara tersebut Maksudnya beliau Beliau terangkan bahawa Nabi SAW ajar kita Pada setiap perbuatan Ialah bila syukur Paling kurang baca Alhamdulillah Kan Bila nak mula minum Bismillah paling kurang Dan selepas tu Alhamdulillah bila mula makan paling kurang bismillah selepas tu ialah alhamdulillah dan begitulah amalan yang lain masuk tandas pun selepas tu alhamdulillah okey baik dan juga perkara-perkara yang la, lain okey wa subhanallah walhamdulillah tamlaani aw tamlau ma baina samawati wal ard subhanallah dan alhamdulillah ini ialah memenuhi atau jarak ruangan antara langit bumi apa nak bagi tahu makna pahala ucapan subhanallah dan alhamdulillah ialah begitu banyak sehingga kalaulah diandaikan pahala itu dijirimkan pahala itu kalaulah dijirimkan maka begitu banyak pahala dia memenuhi antara langit dan bumi mana bagi tahu begitu besar kan subhanallah alhamdulillah jadi di antara ucapan yang digalakkan satu orang tu kalau bertasbih ialah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ada beberapa ucapan yang disunatkan setiap hari satu orang Islam baca ucapan. Satu pertama baca tasbih, yang kedua istighfar, yang ketiga selawat. Ini tiga ucapan yang mana digalakkan untuk setiap orang Islam setiap hari membacanya iaitu tiga ucapan. 
Zikir lah zikir Tiga zikir yang mana umum Yang disunatkan orang Islam Membacanya Sekurang-kurangnya seratus kali setiap hari Pertama tasbih Yang kedua istighfar Yang ketiga ialah selawat Tasbih ialah subhanallah Paling kurang Tetapi yang sempurnanya Baiknya ialah subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Wallahu akbar Ini empat kalau nak tambah dengan la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah juga la baik tapi kalau tak tambah pun tidak ada mak tak tak apa kan ha, ini ucapan yang mana dalam hadis ada sebutkan bahawa dipanggil ucapan yang mana dipanggil baqiyatus salihat yang mana yang pahala dia begitu besar dan kekal di akhirat nanti yang kedua ialah banyakkan yang kedua istighfar paling kurang astaghfirullah nak panjang astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi nak baca astaghfirullah pun boleh rabbi ghfirli pun boleh allahumma ghfirli pun boleh semua ucapan tu boleh yang ketiga ialah banyakkan selawat allahumma salli ala muhammad nak baca panjang pun boleh sallallahu ala allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad nak baca panjang pun boleh dan seterusnya tapi tiga ucapan ini disunatkan satu orang islam banyak akan baca tasbih yang kedua ialah istighfar yang ketiga selawat dan hadis ini sebutkan subhanallah alhamdulillah Pahala iaitu ni Memenuhi antara langit dan bumi okay, Kenapakah subhanallah pahala dia begitu besar Kerana subhanallah ini Ialah ucapan yang mana Mensucikan, mentauhidkan Allah Ta'ala Allah maha suci daripada segala kekurangan Allah bersifat dengan segala kelebihan Dan Alhamdulillah Ialah mengakui nikmat yang Allah bagi Semua datang daripada Allah Ta'ala Oleh kerana itu ucapan subhanallah Dan Alhamdulillah ialah ucapan yang mana begitu besar pahala dia memenuhi langit dan bumi. Okey sambung. Wa salatu nur, salat ialah cahaya. Salat ialah cahaya. Dalam hadis ada bagi tahu orang yang solat Allah akan bagi cahaya pada muka dia. Di akhirat nanti orang yang bersolat muka mereka akan bercahaya, orang yang tak bersolat muka mereka akan hitam. Kan? Dekat dunia ni pun sebenarnya banyak orang yang Allah Taala tunjukkan kadang kita boleh lihat Orang yang jaga solat pada muka mereka ada cahaya Yang tak terdapat pada orang yang tak jaga solat ha, Dan cahaya itu berkan bergantung pada warna kulit Kan, kadang-kadang ada orang walaupun kulit dia gelap Tapi bila jaga solat, Allah bagi cahaya pada muka dia Dan kat, kat dunia pun kadang-kadang kita nampak kadang kita tengok muka dia, kita pun kata nurnya muka dia, Masya Allah Kan, nurnya muka dia ha, Tapi sekarang ni, kadang-kadang ada orang bangun dia tidur, muka dia bercahaya Kenapa? Tapi bukan cahaya solat, cahaya himpun ha, Itu satu lagi cahaya Itu tak termasuk dalam cahaya ni kan? Ha. Bangun tidur muka bercahaya Allahu Akbar kan? Tapi yang peliknya cahaya dia ada warna-warni ha, Itu cahaya himpun namanya Jangan salah faham kan? Ha, itu tak ada, itu buat gelap Lepas tutup gelap balik kan? okay. ha, okay. Jadi yang cahaya ini Ialah apa dia cahaya Bukan cahaya himpun, iaitu cahaya datang dari solat dan orang yang di akhirat nanti jaga solat Muka dia akan bercahaya Dan orang tak jaga solat Muka dia akan gelap Dekat dunia ni pun Biasanya Allah Ta'ala tun, tunjukkan perkara ter, tersebut Sadaqatu burhan Sedekah ialah bukti Di akhirat nanti Di akhirat nanti Di antara amalan yang akan Bantu satu orang ialah sedekah Sedekah ialah bukti Kebenaran iman satu orang Kan sebab apa? Nak keluarkan harta ni perkara yang sangat susah Kan? Ha, kita kalau nak terima daripada orang senang Tapi kalau kita nak keluar karti itu untuk bagi pada orang itu susah Jadi sedekah ialah amalan yang begitu Yang membuktikan kebenaran iman satu orang Kan kita bantu orang, kita sedekah pada orang Itu ialah bukti yang jelas Bahawa apa dia menunjukkan kepada keimanan kita Maka satu orang bila keluarkan sedekah kat dunia Sedekah itu akan jadi bukti bagi dia Keimanan dia di akhirat nanti Dan juga Sedekah ini akan jadi saksi di hadapan Allah bahawa orang ini sedekah di akhirat nanti di dunia dahulu. Ah sebab itu sedekah antara amalan yang mana sangat-sangat besar. Dalam hadis ada sebutkan di antara amalan yang cukup kuat memadamkan api neraka dan menolak kemarahan Allah ialah sedekah. Ah sebab itu bila kerana satu tempat datang azab di antara amalan yang menolak azab ialah sedekah. Sebab itu dalam hadis ada sebutkan bahkan antara amalan satu tempat kalau lah kata Allah tahan hujan Kerana ada tempat kerana Allah tahan hujan Hujan tak turun-turun kemarau Maka sebelum daripada solat istisqa Sebelum dia solat istisqa Disunatkan untuk puasa tiga hari Pemerintah akan keluarkan perintah 
Lepas dah puasa 3 hari Dalam tempoh 3 hari itu juga Kalau ada yang sesama sendiri gaduh Semua kena baik semula Lepas tu apa buat? Keluarkan sedekah Selain itu keluarkan sedekah Dalam tempoh 3 hari itu keluarkan sedekah ha, Lepas tu solat istisqa okay, Kenapa solat disuruh keluarkan sedekah? Ialah dengan sedekah Maka Allah Ta'ala akan tolak bala dan dengan sedekah itu juga akan menolak kemarahan ataupun kemurkaan daripada Allah Ta'ala Jadi sebab itulah kalau kita mana-mana tempat banyak kan, bila selalu bersedekah InsyaAllah Allah akan jauhkan bala daripada tempat ter, tersebut Dan kalau individu yang mana selalu bersedekah juga Allah akan jauhkan bala daripada dia Satu orang kalau sakit Antara satu orang kalau sakit Maka apakah amalan yang kuat untuk menolak sakit Antara dia sedekah dan para ulama mengatakan ni ditulis oleh ulama lah bukan dalam hadis. Ditulis oleh para ulama, saya dah baca, di antara amalan yang begitu kuat untuk menolak sakit ialah sedekah makanan. Sedekah makanan. Dan juga seumpamanya minuman tapi makanan. Sebab kerana bila manusia ni kenyang, mesti dia akan doakan. Kan? Kadang-kadang dok dia makan kenyang, alhamdulillah, kan syukur Allah bagi. Terima kasih pada orang yang bagi makan, kan? Jadi sebab itu para ulama kata satu orang kalau kata ada sakit Selain daripada sedekah yang kalau bagi duit Iaitu sedekah bagi makan pada orang Maka ni antara amalan menolak bala Jadi sebab itulah di tanah Melayu Para ulama mengajar kita daripada dulu Bahawa sebagai contoh Satu orang nak bermusafir Pergi haji ke, pergi umrah ke Ataupun dia ada apa-apa hajat Ataupun dia ada sakit Maka biasanya mereka apa Buat amalan bagi ma makan Sebenarnya bagi makan itu ialah satu bentuk sedekah Ialah supaya Allah kuala bala Ha, bukanlah amalan itu wajib, tidak Tapi satu amalan yang para ulama tunjukkan pada kita Ialah untuk tolak bak, Untuk tolak bala supaya Allah mudahkan urusan Jadi antara amalan sedekah yang begitu kuat untuk menolak bala Ialah bagi makan Dan juga paling kurang bagi mi, minum Ada satu orang alim zaman dulu uh, Tak salah saya Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ni muhadis besar Satu orang kena penyakit macam penyakit bisul satu orang kena penyakit, penyakit bisul Bisul itu kena kat kaki dia Dan bisul itu sangat teruk Maknanya teruk lah Jadi bila dia, orang tu Dia berubat dengan ramai doktor Semua tak berjaya ubat dia Tabib lah, dia jumpa tabib ni, tabib ni Semua tak berjaya ubat dia Orang yang sakit ni jumpa dengan Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Ta'ala Dia kata, Tuan, saya dah berubat dengan ramai orang Maka saya tak sembuh-sembuh Macam mana saya nak buat dengan sakit saya ni Imam Abdullah bin Barak rahimahullah kata Engkau buat satu amalan uh, Engkau alirkan air depan rumah engkau Apa makna alirkan air depan rumah engkau Engkau buat satu sedekah Depan rumah engkau kau, Zaman dulu, zaman dulu Zaman dulu tak ada air macam sekarang Sekarang ni air kat mana-mana kat baik pun kita mudah jumpa air Lagi-lagi Malaysia Kan mudah jumpa air Tapi zaman dulu bila musafir bergerak Jalan satu jalan, lalu satu jalan Mereka tak mudah untuk dapatkan air kalau dapat air itu satu rahmat besar Kalau dapat air Jadi apa Imam Abdullah bin Barak kata Imam Abdullah bin Barak rahimahullah kata Depan rumah engkau Engkau buat macam si, letakkan air Apa-apa panggil tempayan Jadi bila orang musafir lalu dia akan ambil air itu Sediakan air itu depan rumah kau Buat ni secara istiqamah Orang tu pun buat Dia sediakan air depan rumah dia Kalau kita panggil air sabil Biasanya orang panggil dengan nama air sabil Maka dia pun buat air depan rumah dia Lepas tu orang tu setiap-tiap Bila orang lah musafir lalu minum air tu Satu bentuk sedekah Dia sedekahkan air Dia sediakan air tu Air tu dia sediakan Jadi lepas tak lama lepas tu Dia punya bisul dia baik Makin lama makin baik Makin lama makin baik Dia jumpa Abdullah bin Barak Abdullah bin Barak rahimahullah kata Ini dengan berkat amalan kau Yang mana sedekah, sedekah air Bagi minum pada, oh, pada orang Kan? Ha, ini antara amalan yang begitu berkesan Sebab tu kerana ada orang kalau sakit Kan? Kerana sakit yang mungkin tak sembuh-sembuh Tak perlu dia cerita pada orang sangat sakit dia tu Tapi dia buatlah satu sedekah yang khusus Dan niatkan daripada hati dia Sedekah yang dia buat tu untuk Apa nama? Untuk Allah Ta'ala hilangkan Sembuhkan penyakit di dia Okey baik, sambung Wasabar udhiya Sabar ialah cahaya Tadi kita ada baca Wasalatun nur Salat ialah cahaya Sabar juga ialah cahaya Tapi dhiya Dalam hadis gunakan lafaz dhiya Dhiya ni apa dia? Dhiya ni cahaya yang terang benderang dia ialah cahaya yang mana terang benderang Sabar Kerana ini dipanggil sah Sabar Sabar ialah tahan diri Para ulama tasawuf kata Sabar ni ialah secara umumnya Dipecahkan pada tiga Sabar ada tiga bentuk Satu sabar di dalam menerima musibah Sabar pertama 
Yang kedua sabar dalam Sabar dalam menunaikan perintah Allah juga kena sabar Yang ketiga sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ini nombor t, tiga Pertama sabar dalam musibah Yang kedua sabar dalam menunaikan perintah Allah yang ketiga, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Ataupun meninggalkan perkara yang diharamkan Perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala Tiga-tiga ini sabar Tiga-tiga ini ialah sabar Sabar dalam berdiri musibah Sabar dalam tunaikan perintah Allah Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala Tiga-tiga ini kena sabar Satu orang kalau ditimpa musibah juga kena sabar Dalam nak istiqamah solat, puasa, zakat dan Ila nak melakukan perintah Allah juga kena sabar. Itu juga kena sabar. Memang dia punya intipati dia sabar. Kalau tak ada sabar satu orang tu tak dapat buat. Yang ketiga ialah sabar dalam tinggalkan larangan Allah Taala. Ah juga kena sabar. Dalam tiga sabar ni, sabar mana yang paling berat dan paling besar pahala dia? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ni sabar paling besar. Sabar dalam tinggalkan larangan Allah ni paling besar. Sebab so, kadang-kadang satu orang ditimpa musibah Musibah tak selalu berlaku Kadang-kadang orang boleh sabar lagi Sabar dalam menunaikan perintah Allah Orang boleh sabar lagi Tapi setiap masa nak tinggalkan larangan Allah Kerana hati berat Dan nak tinggalkan larangan Allah itu merangkumi mata Mul Telinga Mulut Hati juga kena sabar Tinggalkan larangan Allah Ta'ala Orang muda Tinggalkan larangan Allah Ta'ala Tengok mata tengok Kan kadang tengok perempuan juga kena sabar Tengok pembuat Haji Nabi Tengok perkara yang diharamkan Juga kena sabar Kan Ada orang ada pakai handphone Pakai handphone Apa saja nak tengok Pakai handphone Tak ada siapa marah Waktu tu juga perlu sabar Daripada melihat perkara haram Di dalam handphone Kan Ada orang kadang-kadang Antara kesukaan dia Ialah Melakukan dosa Secara peribadi Dan melakukan dosa peribadi ini Ialah menyebabkan Antara perkara yang cepat Menyebabkan satu orang Jatuh daripada pandangan Allah Antara dosa peribadi iaitu dengan apa dia tengok perkara haram ketika berseorangan. Zaman dulu susah, sekarang senang. Dengan ada handphone. Kerana dalam, dalam bilik dia lakukan perkara haram. Dalam di dalam handphone dia berhubungan dengan wanita bukan mahram. Itu juga kena sabar. Kan? Antara perkara yang juga kena sabar daripada perkara ter, tersebut, kan? Ha, dan banyak lagi perkara lain Tapi itu antara perkara dia Jadi sabar yang paling hebat Ialah dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala ha, Ini kena sabar Lagi-lagi berbentuk dosa peribadi Yang orang tak nampak Kena. Ini juga kena sabar Yang mana orang lain tak tahu Dosa tersebut Sebab itu para ulama' kata Dosa depan orang mudah untuk kita sabar Jauhkan Tapi dosa belakang orang ni kadang Hanya kita dengan Allah yang tahu Dan kita tak pernah berhenti lakukan dia Kadang-kadang Kan Ha, ni kadang-kadang yang dah tua pun buat juga Kan, bukan yang muda je Kan, ha, jadi kadang-kadang kena ambil ber berat Terutama zaman sekarang yang ada handphone Di dalam handphone, ialah satu orang boleh buka apa saja dia nak buka Dalam filem-filem kadang memaparkan perkara yang haram Yang kita kadang-kadang ketagih dengan filem tersebut Kan, tak tahulah kokok yang yang tua-tua ni pun suka dengan filem Korea Dok tenung dia perempuan Korea tu Apa kau punya haram? Kan, tapi kita tak ambil berat perkara tersebut Dan itu juga perlu sabar Eh, sabar dalam tiga perkara ini Satu orang ambil berat Maka di akhirat nanti Allah akan bagi dia cahaya terang benderang Yang melebihi dari cahaya matahari Untuk orang yang sabar Jadi sabar bukan hanya dalam ditimpa musibah Dan juga menunaikan perintah Allah Satu lagi sabar ialah dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala Juga kena sabar Okey sambung Wal-Quranu hujjatul laka wa alaik Quran ialah menjadi hujah bagi kamu Ataupun ke atas kamu Apa makna hujah bagi kamu pembela Quran jadi pembela pada orang yang membacanya dan beramal dengan dia. Quran menjadi pendakwa kepada orang yang membaca eh, yang tidak beramal dengan dia ataupun tak baca dia. Orang yang tak baca dia ataupun tidak beramal dengan di, dia. Jadi Quran akan dakwa orang tersebut. Di antara orang yang didakwa oleh Quran bila orang tahu hafal Quran dan kemudian lupa bacaan Quran. Lupa Quran dengan sengaja. Dengan sebab di dia, dia sengaja, maka dia akan didakwa oleh Quran. Di antara orang yang juga didakwa oleh Quran Iaitu orang yang tak baca Quran Tak pernah baca Quran Di antara orang yang didakwa Quran Iaitu orang yang mana Tidak mengamalkan kandungan Al-Quran Dan Pembelaan ataupun dakwaan Al-Quran Pasti Allah akan terima Di akhirat dan nanti Sebab itu ada dalam hadis ada sebutkan Di antara yang menjadi syafaat di akhirat nanti Ialah Quran Quran juga boleh menjadi pensyafaat 
Satu orang kalau selalu baca Quran kat dunia Kat akhirat nanti Allah, Quran tu akan syafaat dia Ya Allah dia ini dulu selalu baca aku Selamatkan dia Tapi kalau orang tu tak pernah baca Quran Na'udzubillah Quran tu jadi dakwa dia Akan dakwa orang yang tak pernah baca Quran Ataupun tak pernah pun belajar baca Quran Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala Kita usahakanlah supaya seboleh mungkin Setiap hari kita ada baca Quran Kan nak macam contohnya kadang orang yang mungkin bekerja, mungkin sibuk Tapi paling kurang pagi-pagi Macam masuk pejabat Mulakanlah hari dengan Quran Tak semestinya banyak Dapat sikit pun okey lah Satu hari satu muka, dua muka Nak suruh satu juzuk mungkin payah Tapi paling kurang usahakanlah pagi-pagi Jadikan amalan harian baca Quran Kan pagi-pagi Dan para ulama' mengatakan di antara amalan yang begitu menghidupkan hati Ialah baca Quran pagi Kan dan antara amalan yang begitu menguatkan ingatan Ialah baca Quran tengok sebelum subuh Ini antara amalan yang begitu menguatkan ingatan Dan juga mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Jadi sebab itulah Kita usahakanlah seboleh mungkin Pagi-pagi baca Quran Dan lagi bagus waktu tahajud Kita ada baca Quran tengok dengan melihat Mana tengok, baca Quran tengok Ini antara amalan yang begitu mendekatkan diri kepada Allah Dan juga menguatkan ingatan Kanan, itu dia. Karena ada orang tanya, selalu apa amalan nak kuat ingatan? Kita pun biasa banyak nak kuat ingatan. Antara amalan nak kuat ingatan ialah satu pertama kena tinggalkan ma'asad. Itu sudah pasti. Tapi selain daripada itu, ialah istiqamah baca Quran dengan tengok sebelum subuh. Walaupun sedikit. Sebagai contoh, subuh sekarang pukul 6 eh, lebih kurang. Pukul 6 lah lebih kurang. Eh. Pukul 6. Kemudian katalah sebagai contoh, dia bangun 5.30. Bangun mungkin dia ambil wuduk sekejap Dia main ke apa ke Semayang tahajud Doa Sebelum subuh Katalah dekat 10 minit itu Baca Quran 2-3 muka surat Dan baca dengan tengok Dan ini antara amalan yang sangat mendekatkan diri pada Allah Dan juga amalan yang begitu berkesan menguatkan ingatan ha, Dengan syarat juga kena jaga mata lah Maksudnya kena tinggalkan ma- maksiat kan Baca Quran pagi-pagi Tapi tiap-tiap hari tengok filem Korea Ha, itu masalah juga kan? Dia tak berlaku Dia juga kena jaga mata Ataupun telinga daripada mendengar dan melihat mak, maksiat Okey Kullun nas yagdu faba'iun nafsahu famu'tiqwa awmu biqwa Kan ha, Setiap manusia ni keluar Lalu dia jual diri dia Maksud dia apa dia Orang bila keluar Pagi-pagi dia bangun Dia keluar untuk cari pendapatan Ataupun dia bekerja Keluarnya manusia untuk cari pendapatan atau kerja Seolah-olah dia ini jual diri dia Faba'ayun nafsahu itu dia jual diri dia Sama ada dia memerdekakan diri dia Ataupun dihancurkan diri dia Apa maksud dia? Kalau dia keluar daripada rumah Melakukan ketaatan Maka dia telah selamatkan diri dia Kalau dia lakukan dosa Dia terjebak di dalam perkara haram Bila keluar rumah Maka dia telah membinasakan diri dia sen- sendiri Maka terpulang satu orang tu sama ada nak merdekakan diri dia Dari api neraka Dengan cara dia melakukan ketaatan Ataupun dia binasakan diri dia Dengan dia melanggar perintah Allah Ta'ala Itu maksud daripada hadis tersebut Cik tuan-tuan eh Okey ha, Sampai situ lukut Satu hadis Satu hadis 837 Hadis yang ke depan tu agak panjang Tak apalah kita tangguh sini dulu Nanti kita akan baca hadisan seterusnya Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Ustaz Haa Penceramah wanita ni bagi ceramah dekat depan masjid Itu uh, bagus juga bagus Sebab bila penceramah wanita ni Biasa yang yang dipanggil penceramah ni Biasa yang orang lawa lah Nanti saya dipanggil penceramah dekat masjid Haa Lepas tu Tok Imam tengok dia kan? Tok Imam tengok Tok Imam sini ke Tok Imam tempat lain? Tok Imam Sian Tok Imam Dia tengah rakam Dengan dia dia kena Okey Tak apa terus 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 Lagi Yalah kat sini Mak tak pernah dia lah Cukup Allah. Allah Ikhmat dia pun banyak ada Jadi Kadang-kadang tu orang tengok dia Sebenarnya dia berceramah Jadi kat sini dah bercampur-campur Dia punya Keadaan dan niat itu lah Dia sebenarnya macam ni lah Dalam Islam ni Dalam Islam Kita ni semua orang Islam kalau kita nak ikuti hawa nafsu Itu tak boleh cakap apa dah Kalau kita memang nak ikuti hawa nafsu kita Itu tak boleh cakap apa dah Tapi kalau kita memang nak menuruti ajaran Islam Maka kita ikutlah betul-betul Sebenarnya ada adab dalam Islam Dalam Islam Ialah wanita ini dia bukan untuk ditayangkan 
Wanita ni bukan bahan tayangan Dan wanita ini dia bukan untuk jadi tontonan umum Atau ditunjukkan Sebab itu wanita kena tutup aurat Pakai pakaian yang so, pakaian tutup aurat itu asas Dan wanita juga dia kena rendahkan suara dia Kan? Allah bagi tahu dalam Quran kan Wanita rendahkan suara dia Pakaian dia kena jaga Kan? Bila keluar maka dia kena tutup aurat Jadi ini ialah adab berkenaan dengan wanita jadi berkenaan dengan panggil penceramah wanita Berceramah di hadapan lelaki dan seumpamanya Sebenarnya ini satu perkara yang sangat-sangat tak sesuai kan? Wanita ini Kalau mereka ada pengetahuan agama Maka mereka boleh mengajar Tak ada masalah Tetapi usahakanlah mereka mengajar hanya untuk wanita Amat tak cantik dan amat tak sesuai Kalau wanita ceramah di masjid dan surau Dan masjid dan surau ini adalah rumah ibadat Tempat untuk kita tunjukkan syariat Islam yang sebenar Kalau TV, TV ni semua boleh masuk dalam TV Tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan perempuan pun faham TV tu macam mana TV tu filem pun ada, apa pun ada Walaupun azan berhenti sekejap Lepas tu sambung balik cerita dia Itu TV Tapi di masjid dan surau Ialah tempat untuk tunjukkan syariat Islam diamalkan dengan cara sebenar Kalau lah kat tempat masjid dan surau pun kita tak jaga Kat tempat mana lagi kita nak jaga Kat luar memang orang tak jaga dah Islam kalau tuan-tuan pergi ke pasar raya, ada orang nak jaga Islam? Tak ada Sekurang-kurang kita nak tunjukkan syariat Islam sebenar Ataupun nak ajar orang syariat Islam Di masjid surau Itu paling kurang tempat orang belajar, menada ilmu Ataupun di tempat-tempat yang mana rumah ibadat kita Jadi berkenaan dengan panggil penceramah wanita Ialah tak ada masalah, boleh Tetapi majlis itu untuk wanita saja. Alhamdulillah sekarang ini Penceramah lelaki bukan main banyak dan berlambak-lambak dan juga penyampaiannya baik dan sangat berilmu Kan, penceramah lelaki sekarang ni berlambak-lambak Dan alim, dan luar biasa alimnya Dan terlalu banyak, nak panggil, boleh panggil mana-mana je Jadi, tak adalah sampai tahap Tak adalah sampai tahap Lelaki dah tak ada, terpaksa perlukan perempuan Macam lelaki banyak, berlambak-lambak Kan, jadi maknanya boleh panggil di mana-mana Jadi maknanya kalau majlis tersebut Ialah majlis yang dihadiri oleh lelaki dan wanita Maka yang bercakap kat depan tu Atau majlis tersebut Biarlah dikondak oleh lelaki Majlis tersebut ialah lelaki Termasuk juga pengacara majlis Kadang-kadang pengacaranya ceramah lelaki Yang ada kat depan lelaki, lelaki Yang ada kat depan tu lelaki juga Ada perempuan juga Tapi kadang-kadang pengacara ni wanita Juga tak cantik Jadi bila majlis yang dihadiri oleh lelaki dan wanita Macam contoh kita sekarang ni Kat surau kita sebagai contoh Kan sekarang ni lelaki duduk depan Perempuan duduk belakang jadi majlis ni ialah sebaik-baiknya lelaki saja. Maksudnya yang cakap kat depan ni lelaki. Ialah bukannya wa, bukannya wanita. Tapi kalau nak panggil penceramah wanita boleh, hanya khusus untuk wanita. Ha majlis untuk wanita. Nak panggil ustazah tu ke Indonesia ke, Malaysia ke, Hubabah ke, kan? Ha, Siapa lah ustazah mana ke, terkenal ke, tak terkenal ke, cantik ke sampai tok imam pandang ataupun tak cantik ke sampai kan? Sampai kan Tok Imam pun tak nak pandang Tak kisahlah Kan Cantik ke tak cantik ke Tapi majlis ceramah untuk wanita Buat untuk wanita Kalau dia tu Untuk apa nama Untuk Untuk apa nama Untuk wanita Betul tutup Laki Kalau bercampur biar laki Kan laki Kita tak adalah kat Malaysia ni Sampai ketandusan penceramah lelaki Penceramah lelaki berlambak Dan alim Penyampaian pun baik Walaupun mungkin ada setengah wanita Yang mungkin dia terkenal di TV Dengan panggilan motivator Penceramah bab keluarga Tak ada ke lelaki yang begitu pakar Penceramah lelaki keluarga Berlambak-lambak Penceramah yang mana motivator Bab kekeluargaan Juga boleh panggil lelaki Tidak ada ma masalah kan? Ha, ha, tapi kalau kita nak ikut hawa nafsu kita Atau setakat nak cari popul popular Riti ha, tu terpulang Tak boleh cakap apalah ha, Tak boleh cakap apa lagi Jadi sepatutnya perkara tersebut di Dijaga kan ha? Saya juga pernah beritahu pada beberapa masjid Perkara ini Bahawa kalau lah masjid buat majlis Kalau lah bab-bab yang mana berkaitan perempuan Biar perempuan kan? Tapi kalau penceramah tu ya, Majlis tersebut ialah ada lelaki dan perempuan ha, Itu boleh iaitu, apa, ha, Itu sebab-baiknya penceramah dia hanya ada lelaki Maka ada orang bagi dalil ha, Tuan-tuan dengar apa dalil dia Dia kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Para sahabat juga ada belajar dengan Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Aisyah kan banyak riwayatkan hadis. Sayyidatina Aisyah isteri Nabi Beliau juga banyak riwayatkan hadis. Dan ada juga 
sahab, bahkan bukan ada bahkan ramai ramai para sahabat yang belajar dengan Sayyidina Aisyah belajar dengan Sayyidina Aisyah habis tu ada ha dia kata tentu dah kita pun pening betul ada dia ceramah ni kan pertama kita kena faham dulu Sayyidatina Aisyah ialah orang yang duduk dalam rumah Nabi Beliau ni orang yang paling pakar dalam permasalahan hukum hakam wanita Bab darah, bab hubungan suami isteri, pasal head, pasal mani ha, Saya sebutlah perkara tu Tapi beliau ni oleh kerana orang dalam rumah Nabi Dia ni si Nabi Dan dia ni isteri yang begitu rapat dengan Nabi Dan dia ni orang dia cerdik Jadi dia ni paling banyak tahu pasal permasalahan rumah tangga Berkaitan dengan sampai darah perempuan Macam mana nak atasi hit Istihabah apa semua pasal mani Pasal apa hukum hakam tu semua beliau tahu Jadi waktu tu Orang lain tak ada ilmu tu Yang ada tu siapa? Yang paling banyak yang beliau tahu Maka waktu itu memang menuntut Bahawa para sahabat pun datang jumpa beliau Belajar Tapi mereka yang belajar dengan beliau juga dengan jaga adab-adabnya Kan? Dengan jaga adabnya Dan saya datik para sahabiah Mereka semua berpurdak Isteri-isteri Nabi, mereka semua tutup muka Berpurdah lah, maksudnya ber, berpurdah Mereka semua ber, berniqab Jadi sudah pasti para sahabat yang belajar dengan Sayyidatina Aisyah Ialah dalam keadaan yang begitu Apa nama? Menjaga adabnya Iaitu ni, dan hanya sekadar perlu Mereka belajar, tanya pada Sayyidatina Aisyah Lepas tu mereka pergi Jadi waktu tu keadaan itu Yang para sahabat yang belajar dengan Sayyidatina Aisyah Dalam keadaan begitu menjaga adab Dan kebanyakan permasalahannya Ialah permasalahan-permasalahan Yang mana apa dia? Uh, satu lagi kerana beliau ni isi Nabi kan? Tapi sekarang ada tak macam tu? Sekarang tak ada dah Sekarang ialah kebanyakan fekah lelaki Kebanyakan fekah perempuan Atau perkara yang berkaitan dengan sulit dengan perempuan pun Kerana lelaki lagi pandai dari perempuan Saya bagi tahu dalil Hari ni kalau kita tahi Hari ni kebanyakan kitab pasal hate Kitab pasal darah perempuan Hate Masalah istihabah Masalah ni Semua perkara ulama lelaki Tak ada perempuan sekarang Contohnya macam Ustaz Mansur Ustaz Mansur pernah datang sini tak? Ustaz Mansur yang sekarang Ustaz kitab hate tu Pun pengarang tebal ni sekarang Laki sekarang Imam Nawawi tulis pasal kitab hate Pun laki 